島県福島市で97歳が運転していた軽乗用車が歩道にいた40代の女性を跳ねた後、信号待ちをしていた車3台に次々と衝突しました。この事故で跳ねられた女性は死亡、97歳の運転手は過失運転致死の疑いで逮捕されました。またしても起こってしまった高齢者の運転事故。2019年に池袋で起きた乗用車の暴走事故を思い出します。当時87歳だった被告の運転する車は、最初ガードパイプに接触。次に自転車に乗った男性を跳ね、自転車の親子を跳ね、ゴミ収集車と衝突し、歩行者4人を跳ね、トラックにぶつかり停止しました。約150メートルもの距離を時速90キロから100キロで走り続けた。被告は逮捕された後、車の不具合のせいで起きた事故。アクセルとブレーキが同時に壊れたから起こった事故だ。と主張していました。運転免許は車を運転できる能力が備わっているものが持てるもの。だから18歳までは免許が取得できないようになってる。でも、免許を持てる年齢に加減があるけど上限はない。18歳以上であれば90歳でも100歳でも運転ができる。これが大きな問題だと僕は思っていて、運転できる能力がない高齢者は少なからずいるでしょう。70歳以上になると免許更新時に高齢者講習を受けないといけないんだけど、そこでの運転適性検査、運転講習の厳格化が必要だと僕は思います運転能力がないと判断された高齢者はバシバシ免許剥奪していいもちろん買い物に行くのに車は絶対必要なんだという人もいるでしょうでも事故を起こして失うものの大きさを考えたら本当に必要なのは車じゃないと僕は思います西中でしたまた次もさ見てくれよな